felmerülhet, hogy miért tüntetünk itt és most egy elsőre finn igazságszolgáltatási kérdésnek tűnő ügyben. Csak hogy ez nem finn belügy. Ez minden európai kereszténynek az ügye. Egy finn koncepciós büntető perókán gyűltünk össze, hogy kiálljunk meghurcolt finn keresztény testvéreink, és mindannyiunk szabadságjogai mellett. A per első rendű vádlottja Peivi Reszenén kereszténységét nyíltan fölvállaló parlamenti képviselő asszony. Én nem látom visszafordíthatónak ezeket a folyamatokat. Úgy érzem, hogy az egész földbolygót elárasztja ez a természetellenes idézőjeles élet, de egy, egyénileg viszont nagyon optimista vagyok, mert átmegy az emberiség egy szűrőn, és a jó az még jobb lesz, a rossz még rosszabb lesz, és ezáltal mindenki világosabban fog látni. És egyébként még egy dolgot mondok, hogy a világosság sokkal jobban világít a sötétben. Megvan az a pont, amikor már nem szabad tétlenül maradni, és úgy gondolom, hogy ez az esemény egy olyan történés volt, amikor már nem maradhatunk csöndben. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy mi fiatalok olyan világban éljünk később, és olyan világban tudjuk felnevelni majd a gyerekeinket, ahol elmondhatjuk nekik a bibliai igazságokat, és fontos, hogy hallassuk a hangunkat. Nálunk Európában otthon van a Biblia. Nem hagyjuk száműzni. Emeljük magasra. Inkább Istennek kell engedni, mint sem az embereknek. Ez az összes keresztényének és mindenkinek, aki bibliai alapon áll, ennek a közös ügye, és egyformán, egyformán ö, ö, érik a támadások mindenkit, aki bibliai alapon áll, és ezért egyformán fontos, hogy együtt megjelenjünk. Sokszor voltak olyan dolgok, amikre azt gondoltuk, hogy soha nem fognak megtörténni. A Lenineknek a handabandezását se vette senki, se komolyan mondjuk 1916-ban, és Hitleréket még 1932-ben is hasznos idiótáknak gondolták az akkori német elit ö, ö, fontos és meghatározó tagjai, és valóban, mint egy villám úgy sújtott le egy hatalmas földindulás ezekre az országokra. Hallott róla, hogy volt egy ellentüntetés? Oh, igen, hallottam. Én eléggé butának tartom a dolgot, főleg a résztvevők, mert körülbelül három ember. De lehet, hogy azok mind a... Ö, különféle sajtóból voltak ott. Hát, hogyha nem ott jöttem volna fel, akkor nem veszem észre, hogy van. Azért vagyok itt, mert egyértelműen az életem része a kereszténység, és fontosnak tartom azt, hogy kiálljak amellett, amiben hiszek, és amire az életemet feltettem igazából. Hadd olvassam nektek fel azt a bibliai igét, hiszen végső soron Pájvi Rászanent is azért hurcolják meg, mert egy bibliai igét posztolt, illetve a biblikus látásmódját megosztotta a nyilvánossággal, azt az ígét, ami ma már előkerült. Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint embereknek. Manapság divat lett újraírni a történelmet, fölülírni örökérvényű természeti igazságokat, felcserélni alapvető erkölcsi értékeket. Arra kérjük Finnországot, hogy ne lépjen erre a sehova nem vezető útra. Szerintem rendkívül sikeres tüntetésen vagyunk túl, hát több mint három ezer ember jelent meg, amire senki nem számított a legvalabb álmaiban sem. Rendkívül inspirálónak és bátorítónak tartom azt, hogy ennyi, ennyi ember számára nagyon fontos a vallás és a szólás szabadság ma Magyarországon, és hívők és nem hívők is eljöttek, minden felekezet, nagyobb felekezet, Képviseltette magát, voltak itt katolikusok, reformátusok, evangélikusok, baptisták, pünkösdiek is, a hídgyülekezete tagjai is, és, és hát egészen fantasztikus ez az összefogás a Biblia mellett. Tudomásom szerint a nagykövetségeknek az a feladata, hogy a nemzetek közötti kapcsolatokat építsék. Azaz a finn nagykövetségnek az a feladata Magyarországon, hogy a Finnország és Magyarország szabad népei között építsék a kapcsolatot. 
ha egy legális demonstráción több ezer magyar ember kifejezi a véleményét egy finn ügyel kapcsolatosan, és mindezt tisztelettel és szeretettel teszi, az a minimumnak tartanám, hogy a finn nagykövetségnek bármelyik képviselője átveszi azt a petíciót a magyar emberektől. Ez lenne a dolguk. És bocsáss meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk védkeznek. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Ámen. Ámen. Isten áldja Magyarországot, Isten áldja Finnországot, Isten áldja Pejvijéket, hogy a holnapi tárgyaláson kedvező ütélet szülessen. Állok az ajtó elő, kiszínépem, mert hamar eljövök én, állok az ajtó elő, állok az ajtó elő.